আমরা একটি বিষয় একটু আগে নিয়ে আসি নিচের যে অংশটি দেখা যাচ্ছে টোলস বারের টোলস প্লেটের নিচের যে অংশটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে আপনার অবজেক্টের বিভিন্ন যে ডিজাইন তৈরি করবেন ডিজাইনের ভিতরে বিভিন্ন রকমের যে অবজেক্ট নেবেন টোলস গুলোর বিভিন্ন রকমের ব্যবহার করবেন এই অবজেক্ট গুলোর কালার পরিবর্তনের জন্য কালার এডিটের জন্য কালার অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনার এই টোলস গুলো ব্যবহার করতে হবে দেখুন এখানে দুইটি অপশন আছে আমরা যখন একটি অবজেক্ট নেই এই অবজেক্টটি আমরা ধরি দেখুন আমরা এই অবজেক্টটিতে যখন কাজ করব এরকমের একটি সার্কেল যখন আমরা নিলাম সেটা চতুর্ভুজ হতে পারে পেন টোলস দিয়ে নিতে পারি রিক্টেঙ্গেল টোলস দিয়ে নিতে পারি কিংবা ব্রাশ টোলস দিয়ে নিতে পারি পেন্সিল টোলস দিয়ে নিতে পারি যেভাবেই একটা অবজেক্ট তৈরি করি না কেন প্রত্যেকটা অবজেক্টের দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে ফিল আর একটা হচ্ছে স্ট্রোক দেখেন খেয়াল করেন এই সিলেকশন টোলস দিয়ে আমি এই অবজেক্টটি এই সার্কেলটি আমি সিলেক্ট করলাম এখন আসুন এই সার্কেলটির দুইটি অংশ একটি হচ্ছে ফিল মাঝখানে যেই অংশটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে ফিল আর যেই হালকা চতুর্পাশে যে রাউন্ড দেখতে পাচ্ছি আমরা বর্ডারের মতন এটি হচ্ছে স্ট্রোক স্ট্রোকটা বোঝার জন্য আমরা স্ট্রোকের আমরা যখন একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করব তখন অপশন বার আমরা অপশন বারের কথা বলছিলাম যে অপশন বার বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে যখন আমরা একটি ডকুমেন্টস নেব তখন অপশনগুলো শো করবে প্রত্যেকটা টোলসের অপশন এই অপশন বারে দেখা যাবে আমরা যে কোনো একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করলেই অপশন বারে বিভিন্ন রকমের অপশন আমরা দেখতে পাবো এখন দেখুন আমরা এই অবজেক্টটি যখন সিলেক্ট করলাম এখানে বিভিন্ন রকমের অপশন দেখা যাচ্ছে এখানে একটি স্ট্রোক লেখা অপশন দেখতে পাচ্ছি আমরা এই অবজেক্টটির স্ট্রোক যদি বাড়াতে চাই সেক্ষেত্রে দেখুন এখান থেকে এই যে তীর চিহ্নের মতন এটার উপরে ক্লিক করলে এই পয়েন্টগুলো আসবে দেখেন এখানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট এরকমের করে একশো পয়েন্ট পর্যন্ত এখানে দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে টেন ফাইভ দিলাম দেখুন আমাদের স্ট্রোক পয়েন্টটি বাড়ছে স্ট্রোকটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আরও যদি একটু বেশি দিয়ে দেয় টেন দেই তাইলে দেখুন আরও একটু বোল্ড হচ্ছে মানে বাড়তেছে এখন পুরোপুরি স্পষ্ট আমাদের স্ট্রোক পয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা দেখি যে স্ট্রোক পয়েন্ট আমাদের এই অবজেক্টটির দুইটি অপশন একটি হচ্ছে স্ট্রোক একটি হচ্ছে ফিল আমরা এই অংশটুকু এখন একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট ভাবে বুঝে নেব ওকে এখন দেখুন ফিল এবং স্ট্রোক ফিল এবং স্ট্রোকের এখানেও দুইটি আলাদা আলাদা ভাবে দেয়া আছে দেখুন উপরের এই যে কালারটি সম্পূর্ণ কালারটি যখন দেখবেন এটি হচ্ছে ফিল মাউসটি নিয়ে আসলে দেখুন এটাকে দেখা যাচ্ছে ফিল যদি এটি এই নিচে যে অংশটি দেখা যাচ্ছে বর্ডারের মতন দেখুন এটি হচ্ছে স্ট্রোক এখন এই দুটিকে আপনি এক্স দিয়ে কিবোর্ডের এক্স দিয়েও সিলেক্ট করতে পারবেন এক্স ক্লিক করলে দেখুন প্রথম ক্লিকে আমাদের স্ট্রোক আসছে এখন যদি আবার এক্স দেই দেখুন আমাদের ফিল চলে আসছে বা আপনি মাউস দিয়েও এটাকে ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট থাকবে আবার যদি আমরা স্ট্রোক ক্লিক করি তখন স্ট্রোক সিলেক্ট থাকবে এখন আসুন যেই অপশনটি সিলেক্ট থাকবে যদি স্ট্রোক সিলেক্ট থাকে তাহলে স্ট্রোকের কাজ করা হবে আর যদি ফিল সিলেক্ট থাকে তাহলে ফিলের কাজ করা হবে এখন স্ট্রোক এবং ফিল দুইটিরই এখানে তিনটি অপশন দেখা যাচ্ছে প্রথমটি হচ্ছে দেখেন কালার আপনি এখানে যেই কালারটি সিলেক্ট করা থাকবে এই কালারটি এখানে দেখা যাবে তারপর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্রাডিয়েন্ট আপনি গ্রাডিয়েন্টের কালার যেটা সিলেক্ট করে রাখবেন সেটি এখানে দেখা যাবে তারপর তৃতীয়টি হচ্ছে নন মানে কিছু না আপনার কিছুই থাকবে না সেটা স্ট্রোকের ক্ষেত্রে হোক ফিলের ক্ষেত্রে হোক এই অপশনটি যদি ক্লিক করি দেখুন এখন আমাদের এখানে ফিল সিলেক্ট করা আছে আমরা এই তিনটি অপশনে যেটাই দিব আমাদের ফিলের পরিবর্তন হবে ফিল হচ্ছে এই মাঝখানের অংশটুকু দেখুন এখন যদি আমাদের কালার সিলেক্ট করা আছে এটা সিলেক্ট করা আছে এখন আমরা ফিলটি দেখতে পাচ্ছি কালারটি দেখতে পাচ্ছি এখন যদি আমরা ফিলের কালার চেঞ্জ করে দেই দেখেন এখানে যদি ডাবল ক্লিক করি একটি কালার প্লেট আসবে একটি ডায়লগ বক্স আসবে এটি হচ্ছে কালার পিকার ঠিক আছে এখান থেকেও আপনি ইচ্ছে করে কালার চেঞ্জ করতে পারেন যে কোনো ধরনের কালার চেঞ্জ করতে পারেন দেখেন যদি আমি এটাকে ধরে মাঝখানে ধরে উপরের দিকে উঠাই এক একটা কালারের উপরে নিয়ে আসি তখন এক এক ধরনের কালার দেখা যাচ্ছে আমরা এখন দেখেন নীলের উপরে নিয়ে গেলাম নীলটেরও আবার বিভিন্ন রকম এখান থেকে সাদা করতে পারবেন একেবারে নিচে নীলে ব্ল্যাক হয়ে যাবে আবার নীলটার বিভিন্ন রকমের ভেরিয়েশন করতে পারবেন আপনি এখান থেকে নীলের এখান থেকে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন আপনি করতে পারবেন 
ওকে আমরা ওকে দিলাম এখন আমাদের দেখেন ফিলের কালারটি নীল দেখা যাচ্ছে আমরা দেখেন এই মাসখানে গ্রেডিয়েন্ট লেখা এখন যদি এটাকে ক্লিক করি তাহলে আমাদের কালারটি গ্রেডিয়েন্ট হবে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালারটিও চেঞ্জ করতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তাই এখানে যাচ্ছি না ওকে এবারে আসি দেখেন এখানে নন দেওয়া আছে এটাকে যদি ক্লিক করি আমাদের এই ফিলটা এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে শুধু স্ট্রোকটি দেখা যাচ্ছে ওকে এবারে আসি আমরা কালারটি নিয়ে নিলাম রেড আচ্ছা আমরা ফিলের কালারটি চেঞ্জ করে রাখি এখানে আমরা গ্রিন করে দিলাম ওকে এখন আসি স্ট্রোকে আমরা এক্স দিলেও স্ট্রোকটি আসবে আবার যদি আমরা এক্স দেয় ফিল আসবে আবার আমরা মাউস থেকেও স্ট্রোকটি সিলেক্ট করে নেব স্ট্রোকটি যখন সিলেক্ট করছি দেখেন নিচের তিনটি অপশনের একটি প্রথমটি কালারটি দেখেন দেখা যাচ্ছে এখানে চারটি বর্ডার দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু আর মাঝখানে কিছু নেই যখন ফিল আসে তখন কিন্তু সম্পূর্ণ কালারটা দেখা যাচ্ছে ওকে স্ট্রোক মানে এখন মাঝখানে নেই চার পাশে আছে চার পাশটাই মানে স্ট্রোক বর্ডারের মতন যেটা দেখা যাচ্ছে এটাই স্ট্রোক স্ট্রোক কেমন করে বাড়াতে কমাতে হয় আমরা দেখিয়ে দিয়েছি এই যে স্ট্রোক অপশন এখান থেকে আপনি যদি বাড়ান বাড়াবেন আর যদি কমাতে চান কমাবেন ওকে এখন আসি যদি এখন স্ট্রোক সিলেক্ট থাকা অবস্থায় যদি আমরা এই তিনটির পরিবর্তন করি তাহলে স্ট্রোকের পরিবর্তন হবে ফিলের পরিবর্তন এখন আর হবে না দেখুন আমরা স্ট্রোকটি যদি এখানে নন দিয়ে দেই স্ট্রোকটি বন্ধ হয়ে গেছে ওকে এখন যদি এখানে আবার কালার সিলেক্ট করি তাইলে স্ট্রোকটি চালু হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে পয়েন্ট অন দেওয়া আছে যার কারণে অল্প দেখা যাচ্ছে আমরা এখন বাড়াবো বাড়ার টেন দিয়ে দিলাম এখন দেখা যাচ্ছে ওকে যদি নন দেই তাইলে বন্ধ হয়ে যাবে আবার যদি মাঝখানে দেই গ্রাডিয়েন্ট গ্রাডিয়েন্ট ক্লিক করি দেখুন এখন স্ট্রোকের গ্রাডিয়েন্ট দেখা যাচ্ছে ওকে আমরা সম্পূর্ণভাবে এই অংশটুকুর কাজ দেখে নিলাম আমরা এরকমের ভাবে যে কোনো বিষয়ের কালার পরিবর্তন করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখন পেন্টোলস দিয়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করি দেখুন এখন পেন্টোলসেরও কিন্তু দুইটি অপশন পেন্টোলস দিয়ে যখন আমরা একটি ত্রিভুজ নিলাম ওকে কন্ট্রোল জেড দেই এটা বাদ দিলাম পেন্টোলস দিয়ে আমরা যে কোনো কিছুই তো আর্ট করতে পারি সেটা হতে পারে সেই আমরা যদি এরকমের এখানে কোন একটা কিছু নিতে চাই দেখুন এই এটি নিলাম দেখেন আমরা একটা পাতার শেপের মতন নিলাম এটির দেখেন এখন দুইটি অংশ পেন্টোলস দিয়ে নেওয়ার পরেও এটির দুটি অংশ একটা হচ্ছে ফিল একটা হচ্ছে স্ট্রোক এখন স্ট্রোকটা যদি আমরা বন্ধ করে দেই শুধু দেখুন ফিলটা দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমরা এটার পরিবর্তন করতে চাই কালার পরিবর্তন করতে চাই সেক্ষেত্রে দেখুন আমরা ফিলটা ফিল সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমরা ফিলের কালার পরিবর্তন করব ফিলটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখান থেকেও আমরা বিভিন্ন রকমের কালার চেঞ্জ করতে পারব আবার এখান থেকেও এটার উপরে ডাবল ক্লিক করে যখন আমাদের এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে কালারের এখান থেকেও আমরা বিভিন্ন রকমের কালার পরিবর্তন করব আমরা যদি ব্লু করি তাইলে ব্লু অংশে যাব একদম লাইট ব্লু করি সেক্ষেত্রে একেবারে উপরে কর্নারে নিয়ে গেলাম আবার এখান থেকে একটু বাড়াতে কমার উপরে নিচে নিলে ব্লু বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন দেখা যাবে এরকমের যত যে রকমের কালারটা দরকার ব্লুর ব্লুর যেই অংশটি দরকার আমরা ওকে দিলে সেই অংশটি আসবে আবার ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে যদি আমাদের গ্রিন দরকার হয় গ্রিনে নিয়ে আসলাম হালকা গ্রিন হলে এভাবে আমরা কমাতে বাড়াতে পারবো এখানে উপরে নিচে নিয়ে আমরা যেই জায়গাটা দরকার ওই জায়গাটা দিয়ে আবার এখান থেকে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারবো দেখুন যেই জায়গাটায় নিয়ে আসবো এই জায়গাটা খেয়াল করবেন এইখানে যেই কালারটা শো করবে আপনার অবজেক্টেও সেই কালারটি দেখা যাবে ওকে এবারে আসি যদি দেখেন এই এই জায়গাটায় দিলাম দেখুন এই কালারটা এখন এই কালার আমি ওকে দেওয়ার সাথে সাথে এই কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে ওকে দিলাম দেখুন কালারটি অ্যাপ্লাই হয়েছে সাথে সাথে এখানেও দেখা যাচ্ছে ফিলের কালার পরিবর্তন ওকে তারপর আবার এটাকে ডাবল ক্লিক করলাম এখন যদি রেড দেই দেখেন একেবারে নিচে নিয়ে গেলাম লাইট রেড সেক্ষেত্রে এই যে দেখুন এই কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হবে ওকে দিলাম ওকে এরকমের আমরা কালার পরিবর্তন বিভিন্ন অবজেক্টের কালার পরিবর্তন করতে পারবো যে টোলস দিয়ে আমরা অবজেক্ট তৈরি করি না কেন আমাদের কালার পরিবর্তনের জন্য এই জায়গাটায় আসতে হবে যেই অবজেক্টটির আমরা কালার পরিবর্তন করব। দেখুন সিলেকশন টোল সিলেক্ট করে সেই অবজেক্টটি সিলেক্ট করতে পারবেন তারপর দেখুন এখন আমাদের এই স্টোল এই অবজেক্টটি সিলেক্ট আছে এখন হলুদ কালার দেখা যাচ্ছে এটার উপরে ডাবল ক্লিক করে আমরা এটার কালার পরিবর্তন করতে পারবো ওকে দেবো এখন আর এটার কালার পরিবর্তন হচ্ছে না আমাদের সিলেক্ট ছিল এই অবজেক্টটি এখন এটার কালার পরিবর্তন হচ্ছে আপনি যেই অবজেক্টটি সিলেক্ট করে কালার পরিবর্তন করবেন ওই অবজেক্টেরই 
পরিবর্তন হবে অন্যটার না মনে রাখবেন যেই অবজেক্টের আমার পরিবর্তন দরকার যেই অবজেক্টের আমাদের বিভিন্ন রকমের মডিফাই করা দরকার শুধু ওই অবজেক্টই সিলেক্ট করব ওকে এবারে আসি আবার এই পাতার মতন এটাকে আমরা সিলেক্ট করি এখন কালার পরিবর্তনের জন্য আমরা এটাকে সিলেক্ট করে যদি এই যে কালার প্লেট দেখা যাচ্ছে যদি আপনাদের কালার প্লেট না থাকে এরকমের বন্ধ করা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে এখান থেকেও আপনি নিয়ে আসতে পারেন দেখেন কালার গাইড কালার গাইড ক্লিক করলে এরকমের তিনটা অপশন আসবে কালারে আসলে এই অপশনটা কালার গাইডে এই রকমের দেখা যাবে এখান থেকে যদি আপনি না পারেন তাইলে এটাকে ক্লোজ করি যদি এরকমের থাকে তাহলে আপনি উইন্ডোজ থেকে গিয়ে দেখেন প্যানেলের সব কিছু এই প্যানেলে আমাদের যা কিছু আছে সব কিছু আমি উইন্ডো থেকে এখান থেকে নিয়ে আসতে পারবো সব কিছু এখানে আছে যেটাকেই ক্লিক করব এখন আমাদের কালার দরকার যেহেতু দেখেন আমরা খুঁজি কালারটি কোথায় আছে দেখেন কালার গাইড কালার আমরা কালারে ক্লিক করলাম আমাদের অপশনটি চলে আসছে ওকে এখন এখান থেকেও আমরা বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারবো কালারের দেখুন ওকে এখন আসি যদি আমরা ব্রাস্টোলের কাজ করি দেখুন ব্রাস্টোল ব্রাস্টোল দিয়ে যদি কিছু একটা নেই দেখুন এখন এইখানে স্ট্রোক কালার আমরা মনে রাখবো ব্রাস্টোলস দুইটা ব্রাস্টোলস নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তারপরও আসুন যেন অল্প একটু বলে রাখি ব্রাস্টোলস হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে প্রথমটা দেখুন পেইন্ট ব্রাশ পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে যেটা নেব এটা হচ্ছে স্ট্রোক এটা স্ট্রোক তৈরি হবে স্ট্রোক ব্রাশ আবার নিচে দেখুন এটা হচ্ছে ব্লক ব্রাস্টোল ব্লক ব্রাস্টোল হচ্ছে যদি এই ব্লক ব্রাস্টোল দিয়ে যদি আমরা কিছু করি দেখুন এটা হচ্ছে ফিল এটা কিন্তু স্ট্রোক না এটার স্ট্রোক নেই এটা হচ্ছে ফিল আচ্ছা যাই হোক আমরা ব্রাশ দুইটি ব্রাস্টোলস দিয়ে দুইটি লাইনের মতন নিলাম দুইটি যাই হোক কিছু একটা ব্রাস্টোলস দিয়ে নিলাম এটার এখন ব্রাস্টোলস এর কালারটা কিভাবে পরিবর্তন করব এটা আমরা ভাবতে পারি দেখুন সিলেকশন টোল সিলেক্ট করলাম এখন আমরা ব্রাস্টোলস দিয়ে যা করছি এটার কালার পরিবর্তন দরকার সেক্ষেত্রে এটিকে আমরা সিলেক্ট করলাম এখন এখান থেকে যদি আমরা দেই তাহলে দেখুন আমরা ফিল চলে আসছে ফিলটা বন্ধ থাকবে স্ট্রোকের আমরা এই ব্রাশ দিয়ে যখন নিব তখন এই ফিলটা বন্ধ থাকবে ফিলটা বন্ধ করে রাখলাম স্ট্রোকটা চালু চালু করব এক্স দিয়েও চালু করতে পারি এখন এক্স দেওয়ার সাথে সাথে ফিলটা চলে আসছে স্ট্রোকটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন যদি আবার এক্স দেই তখন আবার স্ট্রোকটা চলে আসছে ওকে এখন আমরা যখন স্ট্রোকটি চলে আসছে তখন এখান থেকে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারবো যে কোনো ধরনের কালার গ্রাডিয়েন্ট করে দিতে পারবো যদি গ্রাডিয়েন্ট দরকার হয় আমাদের ব্রাশের আবার এখান থেকে কালার দিয়ে দিতে পারবো এখান থেকে নন দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারবো শুধু লাইনটা শো করবে ওকে আমরা আবার চালু করলাম গ্রাডিয়েন্ট দিলাম কালার দিলাম এভাবে কালার পরিবর্তন করতে পারবো বা এখান থেকে ডাবল ক্লিক করে এই স্ট্রোকের উপরে ডাবল ক্লিক করলে আমাদের এরকমের একটি ডায়লগ বক্স আসবে কালার পরিবর্তনের জন্য কালার পিকার এখান থেকেও আমরা ওই একইভাবে যে কোনো ধরনের কালার সিলেক্ট করে দিলে ওকে দিলে আমাদের ব্রাশ দিয়ে যে লাইনটি নিলাম এটির কালার পরিবর্তন হচ্ছে এখন আমরা এই ব্রাশ টোলসটির মানে দ্বিতীয় ব্রাশ টোলস যেটাকে বলি আমরা ব্লক ব্রাশ টোল এটাকে যদি সিলেক্ট করি ব্লক ব্রাশ টোলস নিয়ে যে লাইনটি নিলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম এখন যে কালার পরিবর্তন করব আমাদের এই ব্রাশ টোলের কালার পরিবর্তন হবে আমরা অনেকেই কাজের ক্ষেত্রে যারা নতুন কাজ করি দিদে দ্বন্দ্বে পড়ি এই টোলসে রেক্টেঙ্গেল টোলসের তো আমরা এখান থেকে কালার পরিবর্তন করে নিলাম কিন্তু আমরা যদি ব্রাশ টোলস দিয়ে কিংবা পেন টোলস দিয়ে কাজ করি সেটার পরিবর্তন কোথা থেকে করব এখন আসি আমরা যে কাজই করি আমি শুরুতেই বলছি যে কাজই করি যে কোনো টোলস দিয়ে অবজেক্ট নেই না কেন সেটা এই জায়গা থেকে এই কালার প্লেট থেকে আমরা কালার পরিবর্তন করব দেখুন এবারে আমরা ফিলটা সিলেক্ট করে দিলাম এই যদি আমরা স্ট্রোকটা দেই তাহলে হবে না কারণ এটা হচ্ছে ফিল দেখুন এটা হচ্ছে ফিল ওকে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব দুইটি ব্রাশ নিয়ে তার আগে যেটা আসি দেন কালারটা এখন আমরা স্ট্রোকটা স্ট্রোকের কালারটা অ্যাপ্লাই হবে যদি আপনি এখানে স্ট্রোকটা বন্ধ রাখেন দেখেন যদি ফিলটা চালু করেন ফিলটা চালু করলেও কোনো লাভ নেই আপনার এখানে বর্ডার দেখা যাচ্ছে তখন ফিল চালু করলে ফিলটা বন্ধ রাখি ফিলটা বন্ধ রেখে স্ট্রোকটি চালু করি ওকে তারপর কালারটি অ্যাপ্লাই করি এখন এই ব্রাশ টোলসের কালারটি আমরা চেঞ্জ করব সেক্ষেত্রে এই একই রকম কালার প্লেট এসে দেখেন সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কালার প্লেটে আসলেই আপনার আইড্রোপার টোলসটি দেখা যাচ্ছে আইড্রোপার টোলসটি আমরা যেখানে ক্লিক করব যেই কালারের উপরে ক্লিক করব আমাদের ব্রাশ টোলসটি সেই রকমের পরিবর্তন হবে ওকে এখান থেকে এই ব্রাশটিরও গ্রাডিয়েন্ট দিয়ে দিতে পারবো বন্ধ করে দিতে পারবো কালার দিতে পারবো এখান থেকে ফিলের উপরে ডাবল ক্লিক করে আমরা যে 
ডায়লগ বক্সটি আসবে কালার পিকার এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের কালার পরিবর্তন করে দিতে পারবো ওকে দিলাম দেখুন কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের কালার নিয়ে আশা করি কালার পরিবর্তন নিয়ে এবং টোলস প্লেটের এই অংশটুকু নিয়ে আমাদের কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না তারপরও যদি আপনাদের কোনো ধরনের সমস্যা হয় কমেন্টসে বলবেন তাইলে আমরা আবার নতুন করে সে জিনিসটি বুঝিয়ে দেব